Salutare dragi prieteni, vă invit la primul meu vlog, am decis să încerc și această variantă video după ce am început partea de blog pe Medium acum un an și jumătate, acolo pe blog abordez mai mult partea teoretică a problemelor, încerc să iau o temă și să o descriu cât mai mult. De data aceasta pe vlog vreau să trec mai mult pe partea de, in, de actualitate din presa internațională în primul rând, dar probabil că și probleme din țara noastră. În acest prim vlog voi lua o serie de știri din presa internațională, știri actuale pe care o să le discut. Să începem! Prima știre cu care începem, euractiv.com, un portal de știri despre țările europene, spune Serbia sets the stage for Beijing's mask diplomacy. Șase medici din China au ajuns în Belgrad acum două săptămâni. Președintele Serbiei i-a primit cu elbow bumps, un fel de salut cu coatele, înainte să pupe steagul chinezesc, un gest de mare recunoștință care a stârnit valuri pe social media din China. Acești medici conduc acum strategia Serbiei împotriva coronavirusului, această țară devenind o scenă deschisă pentru diplomația mascată a Beijingului. Cu siguranță, dacă citiți presa internațională, dacă urmăriți ceea ce se întâmplă în Balcani, China a început să investească masiv în Balcani pentru a construi așa numitele drumuri ale mătăsii, drumuri care ar asigura Chinei să aducă foarte multe bunuri în în Europa, mai ales în Franța și Germania. Ce dorește China este să stabilească uh, un traseu cât mai rapid prin Marea Mediterană, Adriatică și apoi pe autostrăzi de mare viteză prin Balcani către Germania, Franța și alte țări din uh, centru și vestul Europei. Serbia este unul dintre fanii Chinei din Europa. Chinezii au promis că le vor face autostrăzi, au investiții atât în telecom cât și în industria oțelieră, au cumpărat cea mai mare companie de oțel din Serbia. Asta, într-un fel, ne explică și de ce Serbia nu a intrat în Uniunea Europeană sau în NATO. După dezintegrarea Iugoslaviei, Serbia era o țară cu foarte mult potențial. În schimb, ceilalți vecini ai Serbiei, Slovenia și Croația sunt în Uniunea Europeană și în NATO, Albania și Macedonia de Nord sunt în NATO, Macedonia de Nord fiind primită chiar cu câteva săptămâni în urmă. Concluziile putem să le tragem fiecare, dar cel mai probabil Serbia va fi ultima țară, chiar și după Bosnia-Herzegovina, din fostul bloc iugoslav care va adera la structurile euroatlantice. A doua știre... Politico Europe spune Recesiunea este inevitabilă în Germania, spun consilierii guvernamentali. Acesta este titlul din Politico Europe. Germania va ajunge în recesiune în acest an, dar economia își va reveni în 2021, dacă până la vară se vor redeschide businessurile, spune Consiliul German de Experți Economici. Germania și Guvernul Federal German au o serie de consilii de experți pe diferite teme. Acest Consiliu de Experți Economici este unul dintre ele și ei practic oferă foarte multe sfaturi, foarte multe studii către miniștrii din Guvernul Federal German și către primul ministru Angela Merkel. Evident, nu este o surpriză că economia Germaniei va intra în recesiune. Asta era de așteptat chiar și fără coronavirus, că economia Germaniei va intra la un moment dat în recesiune. Ce aș dori să menționez aici este că Germania are un surplus de cont curent foarte mare. Ce putem să înțelegem din asta? Putem să înțelegem că țara depinde de exporturile de bunuri mai mult decât orice. Criza coronavirusului ne-a făcut să închidem fabrici, uh, uzine industriale din domeniul oțelului, industria grea, automobile și alte industrii, dar nu numai asta, ci și fabricile mici pe care Germania se baza. În Germania sunt acele fabrici micuțe uh, 
that make the thing that goes inside the thing. Fabrici micuțe de componente industriale care ajută lanțul de aprovizionare al întregii industrii germane. De asta Germania are un surplus de concurent, pentru că Germania nu importă atât de mult pentru industria pe care o are comparat cu alte țări. Franța sau Statele Unite, deși au și ele o industrie dezvoltată, au companii foarte mari și branduri foarte importante industriale, importă foarte mult. Germania are un lanț de aprovizionare foarte dezvoltat intern. Au acele mici fabricuțe din orașele mici, care în acest moment sunt și ele închise sau sunt închise uh, fabricile clienților lor, așa că nu au comenzi pentru a-și desfășura activitatea. Un sfat pe care consilierii economici germani îl dau este că populația ar trebui să beneficieze de niște programe mari de retraining în această perioadă pentru a putea împinge schimbări structurale în economie. Și acum, ca să dau și eu o notă personală, cu siguranță această criză va afecta pe termen mediu încrederea businessurilor în deschiderea de facilități și fabrici noi din China. Probabil că pe termen lung nu, peste 10-20 de ani o să vedem din nou acest trend de deschiderea fabricilor în low cost countries, în China sau India, pentru că sunt țări cu o populație foarte numeroasă. Dar pe termen mediu, pe, pentru următorul an sau următorii doi ani, vom vedea uh, o automatizare accelerată a fabricilor existente. Pentru că corporațiile multinaționale vor încerca să iasă cumva din China sau să amâne investiția acolo. Asta ce înseamnă? Înseamnă că automatizarea fabricilor existente din Europa va fi prioritară. Businessurile vor da drumul la niște investiții masive, și ăsta va fi un uh, trend care va restructura cumva economia. Legat de acest trend, uh, consilierii germani spun că lumea va trebui să se retrainuiască, pentru că joburile pe liniile de producție, chiar și în fabricile mai micuțe, vor dispărea, pentru că corporațiile vor încerca să automatizeze aceste joburi pentru a face savinguri aici în Europa sau în America sau în, în uh, lumea vestică pentru că nu vor mai avea încredere în schimbarea uh, localizării fabricilor lor către Asia. Asta este o notă personală. S-ar putea să se întâmple, s-ar putea să nu se întâmple. Părerea mea este că se va întâmpla, există șanse foarte mari să se întâmple. A treia știre, Le Monde titrează Victor Orban în umbra coronavirusului. Editorialul din Le Monde îl compară pe liderul maghiar cu Xi Jinping și spune că profită de starea de urgență pentru a-și consolida puterea politică. La fel cum liderul chinez profită pentru a implementa măsurile sale de supraveghere în masă. Le Monde cere germanilor și francezilor să-i scoată pe cei din Fides din Partidul Popularilor Europeni. Nu va fi singurul și aici va trebui să fim atenți, fiecare dintre noi, pentru că Puterile sporite de care beneficiază deja anumite ministere să nu rămână în același loc. Anumite ministere, anumite guverne sau anumiți oameni. În unele țări, toată puterea de comandă în această criză a fost dată unei singure persoane sau uh, unui grup destul de mic de persoane. Ceea ce trebuie să ne asigurăm este că după ce se termină starea de urgență, puterea nu va mai rămâne acolo. Ca să vă dau un exemplu probabil puțin extrem, gândiți-vă că un lider de partid din România, cum aveam până anul trecut pe Liviu Dragnea, ar fi fost la conducerea acestei stări de urgență și nu numai că ar fi fost la conducerea de acum, dar ar fi profitat de asta ca să țină starea de urgență până spre sfârșitul anului. Sau ar fi încercat în anii următori, chiar dacă nu ar fi fost motive să instaureze o stare de urgență pentru a-și consolida puterea politică. Este un lucru destul de riscant. Și a patra știre este de fapt un editorial al lui Owen Jones în The Guardian. Owen Jones este un tânăr politician, consilier politic din Marea Britanie, care a fost consilierul Partidului Laburist și este un uh, suporter al liderilor laburiști din uh, prezent. 
Societatea se va schimba după coronavirus, dar trebuie să luptăm pentru ca schimbarea să fie în bine. Consiliul Laboriștilor spune că progresiștii trebuie să vină cu un plan, altfel vor rata ocazia cum au făcut-o în 2008. El spune că guvernul conservator se va confrunta cu mari deficite după criza coronavirusului și că va trebui să decidă pe care dintre cele două opțiuni evidente o vor alege. Ei ar putea să spună că nu este nevoie să rebalanceze bugetul și să demonstreze că austeritatea post-2010 a fost o alegere politică și nu o necesitate pentru țară. Iar în cazul în care se vor decide să meargă spre austeritate, atunci vor avea mari dificultăți electorale. Practic, ceea ce spune el este că Labour Party trebuie să profite de această criză și să vină cu un plan în care să spună că va sprijini în continuare societatea britanică și mai ales pe cei neajutorați. El spune în final că există riscul ca populiștii de dreaptă să înțeleagă această criză mai bine decât laburiștii sau democrații din US. A fost nevoie de ororile unei pandemii ca să expună problemele mult ignorate ale societății, iar viitorul va trebui să le vindece pentru totdeauna. Practic este un îndemn pentru Partidul Laburist și o sinteză politică a ceea ce se întâmplă acum în societate în ansamblu. Spre deosebire de majoritatea articolului din presa internațională, unde oamenii sunt, sau cei care scriu articolele sunt cât de cât circumspecți cu privire la acțiunile pe care le iau guvernele, Owen Jones spune aici că guvernul a acționat foarte bine și a acționat decisiv. A demonstrat că poate acționa decisiv, ceea ce este un lucru bun în viziunea lui. Owen Jones spune că măsurile sunt bune și care trebuie continuate. Este un lucru bun că ne aflăm într-un fel de distopie în care guvernul uh, ne spune cât timp avem să ieșim din case, că plătește șomajul tehnic, că plafonează prețurile. Astea sunt măsuri care nu sunt luate doar în România sau în Marea Britanie, sunt luate în toate țările din jurul lumii. El spune chiar în al doilea paragraf că această criză ne-a arătat că guvernul acționează decisiv și poate acționa decisiv atunci când e nevoie. Evident, viziunea lui este cumva dată de faptul că locuiește în Marea Britanie, că a trăit toată viața în Marea Britanie și că observă ceea ce poate să facă guvernul britanic. Dar, dacă ne uităm la guvernele din celelalte țări din lume, putem vedea că ele nu au această putere de a acționa decisiv. Că sistemele sanitare, poate că și la noi în România, sunt uh, mult prea slabe mult prea puțin dezvoltate ca să facă fața acestei uh, epidemii, acestei pandemii. Practic, ceea ce face Owen Jones este să ofere o apologie a politicilor de stânga, mai ales a socialismului promovat de către Partidul Laburist și liderii uh, lui de la acest moment, mai ales Jeremy Corbyn și oamenii de lângă el. Uh, ce sugerează că ar trebui făcut pentru viitor este să nu mai echilibrăm bugetele, să continuăm să oferim suport tuturor categoriilor de oameni, să creăm un mare welfare state, să mărim bugetele publice și de sănătate și să naționalizăm industriile care intră în dificultate. Haideți să controlăm oamenii 24 din 24. Oare asta e cea mai bună cale? Nu știu, voi puteți să decideți. Cam astea au fost subiectele pe care mi-am propus să le abordez. Spuneți-mi părerile voastre în comentarii și până data viitoare să ne auzim cu bine, să aveți o zi excelentă!